அன்பான உலக தமிழ் மக்களுக்கும் என்னோட சேனல் விசிட் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் என்னோட வணக்கம் இன்னைக்கு நான் லேம்ப் சமோசா பண்ண போறேன் அதுவும் நம்ம அவன்ல பேக் பண்ண போறோம் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போறது இல்லை டு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நான் ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய போல உப்பு தேவையான அளவு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் அஜ்வாயின் டூ டேபிள் ஸ்பூன் நெய் உங்ககிட்ட நெய் இல்லைன்னா நீங்க ரெகுலர் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் பரவாயில்ல இப்போ வந்து நல்லா அந்த மாவையும் நெய்யும் நல்லா கம்பைன் பண்ணுங்க கம்பைன் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகும்னா அந்த மாவு நல்லா ஃப்ளேக்கி ஆகும் அது நல்லா ஆன பிறகு நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஒரு சாஃப்ட் டோவை ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு இது இந்த டோ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கோல்டான ஐஸ் வாட்டர் தேவைப்படும் அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெகுலர் வாட்டர் எடுத்து அதில் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஐஸ் கேப்ஸ் போட்டு நான் தனியாக ஒரு சைடில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்டில் ஐஸ் போட்டிங்கன்னா தண்ணி வந்துட்டு ஒரு சில்லுன் ஆகாது அதனால கொஞ்சம் ஒரு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் ஃபிஃப் டென் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் ஐஸ் கியூப் போட்டு தனியாக வச்சுருக்கேன் இல்லை நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டில் தண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் மாவு ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு டோ ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் இப்போ அந்த மாவு ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றா கூடி வந்துடுச்சு நான் நல்லா இதை வந்துட்டு ஒரு கப்பிள் ஆஃப் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா நீட் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இந்த மாவு வந்து நமக்கு சாஃப்டாக இருந்தால் தான் கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும் இப்போ என்னோட டோ சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு நான் இதை வந்து கிச்சன் டவலில் கவர் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு சைடில் வைக்க போகிறேன் மீன் வயல் நம்ம வந்து லேமோட ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஒரு சி நல்ல பெரிய வானூரில் ரெண்டு ஸ்பூன் நான் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் ஹாஃப் அ ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் ஜிஞ் ஜிஞ்சர் கார்லிக் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா அது கொஞ்சம் நேரம் வதக்குங்க வதக்கி முடித்த உடனே ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வதக்குங்க அனியன்ஸ் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆன உடனே ஒரு கிலோ மின்ஸ்ட் லேம் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் நீங்கள் மட்டன் வேணா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா மின்ஸ் மட்டன் யூஸ் பண்ணலாம் நான் லேம் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அதை வந்து நல்லா நீங்கள் பிரேக் பண்ணி கண்டினியூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா கண்டி அது மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் அது நல்லா பிரேக் ஆகி ஈவனாக குக் ஆகும் ப்ளஸ் அது ஸ்மால் சைஸ் பீசஸாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃபில்லிங்க்கும் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி நான் ஃபில்லிங் பண்ண பண்ணேன் நம்மளோட டோ வந்துட்டு பிரேக் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு சில்லி பவுடர் தேவையான அளவுக்கு ஜீரக பொடி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கொரியான பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் பவுடர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் பவுடர் வந்து ட்ரை மேங்கோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா யூ கேன் ஸ்கிப் தட் ஸ்டெப் பரவாயில்ல மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த மிக்சர் வந்துட்டு மீட்டோட நல்லா கம்பைன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் எல்லா தண்ணியும் எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க மீட் வந்துட்டு ட்ரையாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஃபில்லிங் பண்ணும் போது இது வந்துட்டு தண்ணியாக இல்லை மாய்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா நம்மளால் ஃபில்லிங் கரெக்டாக பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஒரு கொத்தமல்லி தலை போடுறேன் நான் ஹேண்ட் ஃபுல் போடுங்க என்கிட்ட அவ்வளோ கொத்தமல்லி தலை இல்லாமல் நான் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் சிலாண்ட்ரு நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு மூணு மீடியம் சைஸ் உள்ள தங்க வேக வச்சு தோல் உடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் ரஃப்லி கையில் ஜஸ்ட் உடச்சி மேஷ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் நல்லா ரொம்ப ரொம்ப மேஷ் பண்ண தேவையில்லை நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த பைட்ஸ் கிடைக்கணும் சுமசால அதனால ஜஸ்ட் ரஃப்லி வந்துட்டு அதை பிரேக் பண்ணி அதை வந்துட்டு சைடில் வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இப்போ ஒரு கப் க்ரீன் பீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஃப்ரோசன் ஒன் ஆனால் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் தான் இருக்குன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் ஃப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆன் மீடியம் ஹை ஹீட் பட்டாணி கொஞ்சம் நல்லா கம்பைன் ஆகி வெந்த உடனே இப்போ நம்ம அந்த உடச்சி வச்சுருக்க உள்ள உருளைக்கிழங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா கம்பைன் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் தண்ணியே இல்லை நல்ல தண்ணியெலாம் சுண்டிடுச்சு மீட்டை வந்துட்டு நல்லா செப்பரேட்டாக இருக்குது இதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஃபில்லிங் கரெக்டாக பண்ண முடியும் தண்ணியாக கொஞ்சமாக தண்ணியாக இருந்தால் கூட நம்மளால் ஃபில்லிங் பண்ண முடியாது இப்போது இந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா எவாப்ரேட் ஆகிருக்கு எல்லாம் மாய்ஸ்ட் எவாப்ரேட் ஆகி ட்ரையாக இருக்குது இதை நான் சைடில் வைக்க போகிறேன் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு
இது வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை தின்னாகவும் இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பேசிக்லி மைதா மாவாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ரோல் பண்ண பண்ணால் இட் வில் கம் பேக் டுகெதர் ஆனால் பரவாயில்ல நீங்கள் கண்டினியூ ரோல் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் அ ரவுண்ட் ஷேப் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதை ஹாஃபாக கட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன் நான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் அந்த சென்டர் வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ண போகிறேன் நான் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் எப்படி வந்துட்டு நம்ம பாக்கெட் பண்ணி அதை ஃபில்லிங் வந்துட்டு நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் அந்த ஹாஃப் என்ன பண்ண போகிறேன் சைடில் கொஞ்சமாக தண்ணி என்னோட விரல்லேருந்து தண்ணி தொட்டு சைடில் மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி வைக்க போகிறேன் தென் ஐ மோனு கோ ஹெல் அண்ட் ஃபோல்டு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி அதை நான் ஜென்டலாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கவர் பண்ண போகிறேன் இந்த மெத்தட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் நீங்கள் ஆக்சுவலாக கையில் கூட எடுத்து டக்கன் பண்ணலாம் பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் காம்ஃபர்டபுள் இந்த இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த கூல் டவுன் ஆன ஃபில்லிங்கை இந்த பாக்கெட்டில் போட போகிறேன் ஃபில் ஃபில்லிங் போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஊர்ல அதுக்கப்புறம் மேலே ரெண்டு சைடையும் நம்ம கூட சேர்த்து பிஞ்ச் பண்ண போகிறோம் மேலே பிஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிடும் திஸ் ஸ்டெப் வந்துட்டு இந்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பேக் பண்ணும் போதோ இல்லை டீப் ஃப்ரை பண்ணும் போதோ இது வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் நல்லா அதை பிஞ்ச் பண்ணி சைட்ஸை நல்லா கவர் பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கவராக இருக்குது சமோசா பேக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ப்ராசஸ் நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் வித் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டோ அது முடிஞ்ச பிறகு நான் ஏற்கனவே பேக்கிங் ஷீட்டை வந்துட்டு பார்ச்சுமான் பேப்பர் வச்சு லைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட அந்த பேப்பர் இல்லைன்னா டைரெக்டாக ஒன் டீஸ்பூன் ஆயிலில் வந்துட்டு டைரெக்டாக பேக்கிங் ஷீட்ல போட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க அதில் இந்த சோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிற சமோசாவை லைன் அப் பண்ணி வச்சுருங்க அண்ட் ஆல்சோ ஈ பிட்வீன் ஈட் சமோசா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன கேப் இருக்கணும் ஸோ தட் ரெண்டும் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ கண்டினியூ பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் பேக்கிங் ஸ்ட்ரீட்டில் நான் காமிக்க போகிறேன் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட ப்ரீ அவனை வந்துட்டு நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி லைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அங்கே வந்துட்டு நிறைய கேப் இருக்குது பிட்வீன் ஈட் சமோசா அது வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ண போகிறோம் இன் பிட்வீன் ஒரு ஒரு டைம் நீங்கள் வந்துட்டு அதை ஃப்ளிப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஈக்குவலாக அது ப்ரௌன் ஆகும் க்ரிஸ்பி ஆகும் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரௌன் ஆகிருக்கு அட் த சேம் டைம் இட் லுக்ஸ் க்ரிஸ்பி நான் வந்து ஜஸ்ட் க்ரீன் சட்னியோட சர்வ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்துட்டு டேமரின் சட்னி கூட சர்வ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கண்டிப்பாக கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டனை ஹிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷனோ இல்லை கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா கீழே காமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு காமெண்ட் அனுப்பிச்சி விடுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்